Nasimaliza mifuko Kuhakikisha kuwa Nasimaliza mifuko Na uvu vizi na endeleswa Na kukuzwa katika mazingira endele Kwa ajiri ya ukuzaji wa uchumi na maendelewa Kuboresha maisha ya mwananchi na nchi Tuhime Mifugo ikikuwa uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Tulinde rasili malize tu Uvuvi ukikuwa uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Kungezi kwa wiza Mifugo ikikuwa uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Tulinde rasili malize tu Uvuvi ukikuwa uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Kungezi kwa wiza Karibu katika makala haya kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ikiwa ni mfululizo wa makala ambazo lengo lake kuu ni kukuelimisha we mwananchi namna unavyoweza kujikwamua kiuchumi kupitia sekta ya mifugo na uvuvi. Mimi ni msimulizi wako Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ninayekuletea makala haya ambayo kwa siku ya leo makala haya yatajikita kwa undani kufahamu namna maabara ya taifa ya uvuvi nyegezi inavyofanya kazi kuhakikisha inakagua na kusimamia ubora wa zao la samaki wanaochakatwa viwandani kabla ya kusafirishwa kwenda nje nchi makala haya yamefika kwenye maabara hiyo iliyopo jijini Mwanza na kukutana na bwana Emmanuel Mondoka kaimu afisa mfawidhi kanda ya Ziwa Victoria upande wa ukaguzi na maabara ili kufahamu kwa undani zaidi namna maabara hiyo inavyofanya kazi kudhibiti ubora wa minofu ya samaki ndosafirishwa kwenda nje nchi. Maabara hii ya taifa ya uvuvi nyegezi ilianzishwa mwaka 1997 lakini ilikuwa ndani ya eneo la chuo cha uvuvi nyegezi pindi kile lakini sasa hivi inaitwa FETA. Kwa hiyo ilikuwa inatumika na mawaja mafunzo ya wanafunzi. Lakini kulingana na viwanda vya samaki kuanza kuchakata minofu na kusafirisha nje ya nchi. Kwa hiyo matakwa ya soko la Ulaya likahitaji kuwa na maabara kwamba tuweze kudhibiti mazao yanayopelekwa katika nchi za Ulaya. Kwa sasa hilo likapelekea kuanzishwa kwa maabara hii mwaka 1997 kwa ajili ya kupima ubora wa minofu ya samaki. Kuna sampo mbili. Kuna sampo ambazo mteja anaamua kwamba alete sampo kuja kupima hapo. Kwa mfano kuna sampuli za maji, kuna sampuli za vyakula. Mtu anaamua aje apime kuona ubora au usalama wa chakula hicho. Kwa sasa kazi ya maabara hii ni ku, ni, ku, ni kupima tu. Sasa inapompa majibu sasa ni yeye sasa maana anaweza kuwa na bodi inayoangalia sasa kwa, kwa viwango hivi ambavyo vimetolewa je ni salama kwa mlaji au vipi kwa sisi hatuwezi tuka tukamshauri lakini kuna sampuli ambazo zinachukuliwa na wakaguzi wetu kutoka aidha kwenye mialo kutoka kwenye viwanda vya kuchakata minofu ya samaki kwa kama ma, 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 majibu hayaridhishi mkaguzi anapo pewa yale majibu na kuyasoma kwa vile anajua namna ya kuyatafsiri kama yamevuka kiwango kinachotakiwa anaenda anaweza kasimamisha hata kama ni uzalishaji anaweza akajua kwamba tatizo linaweza likawa limetokea sehemu fulani sasa kwa kushirikiana na wenye viwanda wanatafuta chanzo cha tatizo hilo na kulitatua na hiyo pia huwa inaendana pia pamoja na kutoa mafunzo kwa sehemu ambazo labda wamelegea katika utendaji kazi kwa hiyo wanatoa pia mafunzo na maelekezo pia ya namna ya kufuata mifumo na viwango vinavyotakiwa
Ya mabara hii ya taifa ya uvuvi nyegezi iliamuliwa kujengwa kanda ya ziwa kulingana na uchakataji viwanda vingi vya uchakataji samaki viko kanda ya ziwa. Na hii pia imeletelezwa na msukumo kwa kupanuka kwa soko la Ulaya ambalo lihitaji pawepo na maabara ya kupima ubora wa minofu. Kwa hiyo sasa ikapelekea sasa ijengwe maabara itakayo kidhi hitaji la soko la Ulaya. Na vile vile ilikuwa pia ni kuepuka gharama za kupeleka sampuli kwenye nchi zingine ambazo ziko zina zinaithibati ya kupima ubora au na usalama wa minofu ya samaki. Bwana Mondoka pia anatufahamisha mambo muhimu ambayo maabara inaangalia kwenye minofu ya samaki ili kujiridhisha ubora wake kabla ya kutoa kibali cha ubora ili iweze kusafirishwa kwenda nje nje. Kwenye viwanda kuna mfumo unaitwa HASAP Hazard Critical Control Point. Ni mfumo ambao una unapozalisha kadi unavyozalisha kama kuna tatizo linajitokeza unalisahihisha pale pale. Kwa ni mfumo ambao kama kuna shida inasaishwa wakati huo huo. Kuliko kuongojea baada kuchakata sasa uchukue sampuli kwenda kupima. Sasa mfumo huo unawezesha sasa kwenye viwanda pamoja na wakaguzi kuona kama kuna dosari imejitokeza mahala fulani inasahihishwa kabla ya kuleta madhara sasa kwa mfumo huo sasa unatuhakikishia kuwa na mazao ambayo yana ubora na usalama unaotakiwa kwa mlaji maabara hii ni mahiri katika uchunguzi wa ubora wa samaki pamoja na usalama wa mazao ya samaki imepata ithibati mwaka 2008 na nane. kwa hiyo inatambulika kimataifa na mabara hii inapokea sampuli pia kutoka Uingereza kutoka Australia kutoka Botswana na, na Afrika Kusini kwa hiyo inatambulika kimataifa matatizo makubwa sana hayapo isipokuwa wakati mwingine samaki wanakuwa ni wengi unakuta mvuvi ana anataka achukue samaki wengi lakini barafu alio nayo haiwezi kakidhi kupoza samaki wote hao sasa kwa vile anakuwa na tegemeo la kupata pesa nyingi kwa hiyo kule kuweka barafu kwenye samaki hakui mzuri unakuta samaki wengine hakupata barafu kidogo unapata barafu kidogo kwa hiyo wadudu walio kwenye, kwenye samaki wana, wana, wanaweza kaharibu minofu ya samaki lakini hata hivyo wavuvi pia kuna semi ambazo huwa tunatoa kwa wavuvi namna ya kuweka barafu vizuri kwenye samaki ratio ya moja kwa moja one to one kama ni kilo moja ya samaki kilo moja ya barafu baada ya kupata maelezo ya kina kuhusu utendaji kazi wa maabara taifa ya uvuvi nyegezi kutoka kwa bwana Emmanuel Mondoka ambaye ni kaimu afisa mfawidhi kanda za Ziwa Victoria upande wa ukaguzi na maabara Makala haya yanakutana na Dr. Ofred Muhongole, mkuu wa maabara ya vimelea ambaye anatupitisha maeneo mbalimbali ya maabara hiyo ili kutofahamisha hatua wanazofuata katika kuchunguza sampuli za samaki kutoka viwandani. Nje hii ndio sehemu ya kufokelea sampuli. Mteja akija na afika dirishani hapo, tunapokea sampuli hapa, tunahakiki kama zimefungwa vizuri kama zina joto lile hali ya hali yake inaridhisha kishaona kunafaa tunaangalia na phone tunajaza basi tunapokea sampuli sampuli tunazileta hapa kwa ajili ya kutunza kuna zile ambazo zinahitaji ubariki mkubwa zilizo ganda tunazitunza kwenye freezer hii hapa ambayo inaganisha joto kati ya mainazi 15 mpaka mainazi 25 kama zinahitaji ubaridi kidogo zile fresh tunaziweka kwenye friji hapa ambayo ina juice joto kati ya minus 2 mpaka minus 8 mpaka plus 8 na kama zinahitaji matunzo ya hali ya kawaida pia joto kuna kabati tunalotunzia hapo nyuma tulipo kwa tunapokelea sampuli mpaka tutazitunza mpaka wakati tunapochukua sasa kwa ajili ya kwenda kuzichunguza
Na zifaa kwa jili ya kusterilize kumweka ya vyombo vile katika ya usafi Kama kwa tuna vyombo tuna vyombo kumweka kwenye sehemu ya joto Kama glasses na vitu kwa vyo haviungui kwenye joto la plus ya moja sabini Kwa mda wa saa moja na kwa sterilize Vila mbo vila itaji kwa jili ya ubichi ubichi kama na media kwa jili ya vimelea tunaweka kwenye hii na hitu wa autoclef ambo na hiyo inafikisha nyuzi joto ni ya moja ya shirina moja kwa kika kumi na tano hapo unakume uwa vijidudu vyo vyo tiri unapoenda kufanya utonguzi kusidi ya ukachafua sampuli na hiyo kutuwa majibu ambayo kusio sahihi hapa heza maji ambayo tunasema distilled water ambayo ya natumika kwa jili ya kuandalia media ambayo zinatumika kwa otesea wadudu wanaitwa vimelea sehemu ya maandalizi ya sampuli pamoja na media huu hapa ni mzani ambao tunatumia kupimia kwa sababu unapofanya uchunguzi lazima una kiasi ambacho kina uzito unaojulikana ili baadaye ukija kupata matokeo uweze kuuisha kwamba wadudu hawa ni mapata katika gram ngapi au katika kilo ngapi ili ujue sasa kama una mzigo mkubwa unaweza kuwa una uchafuzi kiasi gani. Kadhalika unapopima madawa yale ya kuzuia wadudu unapima kwa sababu kila mdudu anahitaji kiasi fulani cha dawa ili aweze kukua vizuri. Unapozidisha kwake inaweza kuwa sumu hata kumuua. Na uh, tukisha pima hapa sasa ndo kama madawa yale tunapeleka kule kwa jili sterilization na kama sampuli tumepima tunaileta hapa kwa ajili ya kuichanganya hii inaitwa stomacha ambayo ukiweka hapa unafungua hapa unaweka sampo yako unafunga uko mwasha hapa una set muda unaotaka shawasha unapota unachanganya kama haya una chai changalika kabisa unachukua sampuli yako hapo hapa ile inaitwa water bath ambazo inatumika kutunza dawa ambayo imeshakuwa tayari sterile ikiwa hali ya joto kwa sababu ukiweka ile poa ukienda kuchanganya na sampuli unaweza ukaharibu wadudu ndio anapenda hali ya joto fulani ingine ubadilifu fulani hapa tunafunza kwa joto 45 mpaka 50 ambayo haiwezi kupunguza mtupu unapochanganya na dawa hizi hapa ni hudi ambazo tumezizoea hii hapa inaitwa lamina flow kazi yake ni kwa ajili ya kuchunguzia wadudu ambao tayari unafikiria hawa ni wadudu hatari wa magonjwa kama salmonella kama vibrio cholera Kwa hiyo wale tunaogopa kufuta ile hewa ambayo inatokana na kwenye madawa ambayo yameshaota. Hivyo tunatumia hii ambayo inavuta ile hewa ambayo ingeweza kuja kuzuru wewe. Bridge kama ya kule lakini kwa kazi ya kutunza madawa ambayo yameshaandaliwa kwa ajili ya kuchunguza wadudu. Inaitwa hot plate ambazo mara nyingi tunatumia kwa kuchemshia madawa kwa sababu yanatakiwa yachemshwe kwenye kwanza ili achanganyike vizuri kabla tujapeleka kwa jili ya sterilization au kama hayataki kwenda kwa jili ya sterilization yaweze kufikia joto lila mbalo kwamba hakuna mdudu atakuwa amebakia na kila mdudu tunayemchunguza huko ana mahitaji ya dawa tofauti na ana mahitaji ya joto tofauti kwa hiyo kisha toka hapa tunampeleka kwenye hifadhi sehemu ambayo kila mmoja ataweza kupata hali ya hewa ya joto ambayo anaweza kukua vizuri Hii hapa ni water bath ambao kuna wadudu ambao wanapenda kutumika kwenye maji tunakuwa na maji yanakuwa na juzi joto wa 44 kwa tukiweka humu anakuwa na hali ya joto anayotaka anaweza kukua na mara nyingi tunatumia kwenye wadudu wanaitwa coliform na e coli ambao wanatokana na uchafu wa matumbo yetu kwa hiyo unaweza kuweka siku moja na ingawa hitaji siku mbili unasoma majibu yake wengine wa kwenye media ambazo zinakuwa za masa solid ambazo ni ngumu tunaweka kwenye incubator kwenye chumba kinachofuata
Eki hapa ni chumba ambacho tunaona kina ma incubator kama tunaposikia incubator za kutotoresha hapa sasa ni incubator za kuzia wadudu ambao tumeshawapandikiza pale na hao wadudu wanahitaji mazingira tofauti ya nyuzi joto kama hapa tunaona tuna hii incubator ina nyuzi joto 30 ambao tunakuzia wadudu kwa ujumla ambao tunaita photoplate count ambao wenyewe hawachagui ni aina yote anaweza akakuziwa hapa hii hapa ina nyuzi joto 36 mpaka 37 kwa ajili ya wadudu wanaohitaji joto hilo lakini tuna nyuzi nyingine ambazo unakuta zina nyuzi joto 42 na nyingine inahitaji nyuzi joto 22 na hayo ndio anafanya mahitaji ya sehemu za kukuzia kwamba lazima na vifaa vingi ambao kila kimoja kitakuwa kina kipi mahitaji ya mdudu unayemlenga katika uchunguzi ndio wengine wanahitaji nyuzi joto la 55 na nyuzi joto 45 na tano kwa upande wa kiti hapa nyuzi joto 45 ambayo bado inafanya macoliform kama iko lai ambaye anahitaji uweke kwenye incubator badala ya kuweka kwenye water bath kama tulivyoona awali na kuna wadudu wengine ambao wanakuwa katika joto kubwa sana joto la nyuzi joto mpaka 55 na wadudu kama hao wanatumia uhakiki tulivyoona kule photocrystal crystallization ukimweka pamoja na media uka sterilize badala ya kunyunda mpanda unaangalia kama ataota au kama hataota kama hata ota inakuonyesha kwamba sterilization yako ilikuwa nzuri. Akiota basi inaonyesha kwamba kifaa chako hakifanyi kazi vizuri. Kama washa hapa basi tuna wahesabu kama wale wadudu koloni unajua wako 20 ushapata hesabu yako sasa una unafanyia hesabu alafu na sasa unawarudisha kulingana na kiasi cha sampuli kumepima kule kama umepata kumi na labda uli dilute mpaka darusha ni tatu ene ya tano unaangalia umeotea wapi pale ndio unapigia hesabu na ndio unaweza kukadiria kwamba wadudu kwenye sampuli hii wako kiasi fulani na kuamua kwamba sampuli hii inafaa kwa mlaji kwa mlaji au haifai kwa mlaji ambapo utabidi umshauri sasa yule mteja wako kama kiomba ushauri kwamba hii si sahihi kwa matumizi uliolenga bali unatafanya matumizi mengi wadudu ambao tumewaotesha na ambao sasa tumehisi kwamba wanaweza kuwa na madhara kwa watu na kwa sababu tukisema tuwatupe kama walivyo pia tutakuwa tunachafua mazingira ambao watu wanaweza kuvuta hewa na wakapata maambukizi kutokana na wale wadudu hivyo tunawaleta hapa tuna autoclave nyingine hapa kama tulikuwa tunafanya sterilization hapa sasa tuna kuwaua. Tunaoua kabisa kama tunaona walishakuwepo imemaliza wakitoa humu sasa. Ndio wanakuwa safi kwa salama kwa kuosha. Hata anayeshika yule hawezi atapata maradhi. Hapo wamekufa kwa sasa hapa tunatoa tunaweza tukaosha tukisha osha tunaweka kama kunaona vina vina kauka kwa hiyo hapo una uhakika ukienda kutupa huko mazingira yako sawa hapa ni sehemu ya kulia wadudu ambao wameota wakati tunafanya uchunguzi ili kufanya mazingira tunaenda kutupa uchafu huu yasichafuliwe lakini pia kumlinda anayefanya kazi hapa asije akashika wadudu wakamchafua na akapata maambukizi ya magonjwa mbalimbali yanayotokana na wadudu bwana Hamis Kinanda ni mmoja wa kaguzi katika maabara taifa ya uvuvi nyegezi anatufahamisha mafanikio ya maabara hiyo pamoja na kuainisha baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo. Kwa upande wa mafanikio tuseme kwa sababu ni idara ya serikali kwa sababu ni idara ya mfugo na uvuvi tumeweza kwa kipindi chote kulinda soko hili la Ulaya ambalo ni muhimu 
wa samaki hasa ana sangal kulikuwa na kaguzi zaidi ya 3 ambao tulikisha kwamba tuna tumefanikisha na tukao tunapita na mpaka leo tumeweza kulishikilia soko la wala ambalo ndio sehemu kubwa ya mapato ya nchi hii kwa upande wa changamoto watu wanasema ile ni swala la la kitaifa uhaba wa wakaguzi sababu kazi zao zimepanuka sana mwanzo kulikuwa na viwanda kulikuwa na viwanda vingi huko mwanzo likapungua kulikuwa viwanda mpaka kumi, likapungua ikaja mpaka tunasema tuna vinani ambao vinafanya kazi lakini kwa kazi ambazo zimekuja kutokea sasa hivi ni kazi za wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wakijumuisha watu sasa hivi kuna viwanda vidogo vidogo vimeanzishwa vya kuganisha samaki na, na mazao ya da, ya daga yanaenda kwenye soko la hasa kwa kwetu hapa Mwanza soko la kiume baada ya kufahamu utendaji kazi wa maabara ya taifa ya uvuvi nyegezi makala haya yanafika katika kiwanda cha kuchakata samaki cha Nile Beach na kukutana na bwana Clement Lupondije mkaguzi bora kutoka katika kiwanda hicho ambaye anatufahamisha umuhimu wa kufanya uchunguzi wa sampuli za samaki kabla ya kusafirishwa kwenda nje nchi ili kuhakiki ubora na kulinda soko la samaki. Tunafahamu kuwa kuna mahitaji ambayo masoko ya yanaainisha kwamba samaki wote ambao wanapaswa kuwa exported yani kuuzwa katika masoko ya nje lazima wawe wamepitia ile ukaguzi wa ubora wake. Kwa hiyo tunapeleka sampo kule ili kuweza kuhakikisha kwamba samaki ambao watakao kuwa exported wanaambatana na matakwa yale yanayohusika na wale walaji wa nje. E, kabla hata ile maabara ile haijawepo kulikuwa na mahitaji yale. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kupeleka sampo katika nchi zingine. Hata wale walaji wenyewe wa Ulaya walikuwa wanajaribu lazima tukue ile sampo kwanza iende kule kutipa kuruhusu kupeleka. Pia baadaye tulikuwa tunatumia hata maabara ya Uganda ambao yenyewe ilijimarisha mapema. Kuweza kupata kile uthibitisho kwamba haya mazao mnayo yatengeneza yako katika ubora unaoimarika kupitia katika masuala ya Samaki yakionekana kwamba hawana ubora maana yake hawawezi kuruhusu katika soko la dunia. Maana yake kilichofanyika ni wale kuwa expose yani kuwa kuwa kuwa, kuwa haribu lakini haijawahi kutokea hadi hapo tunafika mwisho makala haya yanayoandaliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambapo umefahamu utendaji kazi wa maabara ya taifa ya uvuvi nyegezi katika kuhakikisha inadhibiti ubora wa minofu ya samaki kutoka katika viwanda vya kuchakata samaki vilivyopo ndani na nje nchi kwa kutoa kibali cha ubora wa samaki wanaofanyiwa uchunguzi kabla ya kusafirishwa kwenda nje nchi kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa makala haya mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Ufugaji bora kwa maendeleo. Na kukuzwa katika mazingira endele Kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi na maendeleo Kuboresha maisha ya mwananchi na nchi Mifugo ikikua uchumi unakuwa Tanzania inabidi mirasili malize tu Uvuvi ukikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Ongezi kwa wiza Mifugo ikikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Tulinde rasili malize tu Uvuvi ukikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Ongezi kwa wiza Ongezi kwa wiza